予想以上の働き邪魔すねそのようだな、ね、ほほいや何も知らぬというのは幸せざますねバカなやつらざますまさかカルミラ様にブラードはいおしゃべりなやつは好かぬここれは申し訳ないざますカルミラ様貴様とてことの真相を軽々しく口にするようなのはあの者たちの親と同じようにわらわが始末するぞ夢夢忘れるでないぞおうしのままにざますはい、えー、みなもです。えー、お姉ちゃんバラの、えー、実況をちょっと、えー、やりたいと思います。えーと、もうちょっと続けて、えー、アップしていこうと思ってるので、えーっと、まあ、エピソード、チャプターか、チャプターの4からですかね、えーと、やっていきます。まあね、今あの、サーヤ使ってるんですけど、えー、まあ、ちょっとだいぶ、ちょっと攻撃力がちょっと結構あるかなっていう感じですね。まあ、ちょっと下手なんで、ちょっとその辺ちょっと多めに見てほしいんですけど、このね、警官がたまにガードしやがるんでですね、なかなかちょっと大変なんですけど、でも R2 ボタンを押しっぱなしですねでまあイベント発生殴る殴る殴る殴る123殴る殴るでも鉄砲とかねこう打ってくるんでちょっとうざいんですけど退治退治でまあもうひたすら殴る殴る殴るですねこの辺も敵も結構もう雑魚なんでもうただもう四角ボタン連打してたら、まあ、勝てるなっちゅう感じです、まあ、基本的にそんな難しい操作はこのゲームないんですけどあの、まあ、クリティカルヒットみたいなのをすると攻撃力も、まあ、隙も少ないっていう,こう青色に今光ってる状態ですねそうするとえー、いいんですけど、まあ、必ずしもでもこれをしなきゃいけないっていうことでもないですね、まあ、結構あのクリティカルヒート出してる時も他の敵に攻撃されると潰され,ちゃれ,潰されたりするんでですね、まあ、無敵時間があるとかそういうわけではなさそうなのでまあ、もうひたすら R2 ボタンを押して、えー、ひたすら走って、ひたすら四角ボタンと三角ボタンを、まあ、連打するっていうだけでも、まあ、勝てるかなっていうゲームではあります。またイベントですね。まあ、ここもあの、警官ゾンビと、あとまあ、普通のゾンビかな。あと兵隊ゾンビがちょっといるぐらいで、あんまりここも全然難しいとこじゃないですねもうひたすら殴ってますあもう連続技もろくに知らずにもう殴ってるんでただもう四角三角四角四角四角四角三角三角とかそんな感じだけの攻撃で、まあ、ほんと単調な攻撃ですね
、えー、まあ、さっきがね、まあ、ゾンビをぶった切ったっていうところで、ちょっと、戦車が出てきました。えー、今度の敵は戦車です。ここもね、あの戦車も特に攻撃力があるとかそういう敵ではないんで、もうひたすらもう殴るだけで勝てるっていうような状況です。ただまあそれでまあ、えー、っと、V がちょっと取れないんですけどね、このステージも。なんでかなーとか思ったりするんですけど、まあもうひたすら殴ってますね。もうちょっと早く倒さないといけないみたいですもうこの辺の敵もなんか一撃で倒せちゃうんでですねなぜか戻ってきてこの機械を<笑>倒しているというちょっと何やってるかわかんないんですけどちょっと道を間違えちゃったんですなはい、えー、VSVA でゴールドですね全然まだまだですあここも兵隊ゾンビとゾンビですねもうそんなに難しい敵じゃないですもうひたすら殴って殴って殴って殴ってちょっと鉄砲がねうざいんでちょっと何回かもらってるんですけど今で暴走モードに入りました、まあ、ちょっと攻撃力が上がるんで体力はねあの四、ー、角と罰同時押しでちょっと回復できるんで時間がちょっとかかるんですけど、まあ、ちょっとこのこういう敵の場合はまあ攻撃力上がった方が得かなっていうとこですマシーですねあ時間かかったのとはダメージをちょっと食らってるんでだと思いますでちょっとねこいつらはちょっとうざいんですけどまあ、これバンプスキルでずっと倒してます普通の攻撃全然効かないんでもう仕方ないんでですねもうバンプスキルでどんどんどんどん倒してるというまあ切れないんでちょっとほんと単調なゲームになっちゃうんですけどですね、ちょっとまたイベントで普通のゾンビが出てただひたすら切ります。
こうやって真っ二つになるのをねスカッとするんですけどちょっとでもずっと同じことをちょっと繰り返してるんでちょっとやや飽き気味っていう感じですかねダメージ食らってるんで S ですねひたすらもう走って走って上を目指す上を目指すまたイベント発生でまたこのなんかちょっと厄介なやつが出てきましたけど暴走モードだとこいつらぶった切れるんでちょっと急いで今ちょっと急いでやってるとこですねでも暴走モードがちょっとそろそろ溶けかけてくるコロナでもう先にあの厄介な敵を始末しているというような形です。ははいもう暴走モードが溶けてますね。効かなくなってるんでね、ちょっと戦法を変えて、まず回復をして、バンプスキルで。あこれゲージがちょっと汚れゲージがですね溜まってるんで切れ味が落ちちゃってますねさあでまあちょっと時間かかりすぎてるのとダメージがちょっとあるんでええですねちょっとこのリミットブレッカーってやつをこう買うんですけどうーん正直ちょっと微妙なバンプスキルだったなっていう感じですねあんまりパッとしないなっていう今さやに装備させてるあのミラージュっていう、これが結構いいですね。結構あの、あの、出現時間が結構長いんで、まあさっきのあの、死なないゾンビ、なんか死ににくいあの、ゾンビと戦うときにはいいかなっていう感じです。まあちょっとね、この辺カマーなんとかはちょっとあんまりなんか使えないですね。当たり判定もなんか非常に短いというか。で、当たってもあんまりこう敵もこう、そんなに食らわないというかですね。ダメージも低いっていう。でまたあのエイリアンみたいな、エイリアンゾンビみたいなのがちょっと出てきてるんですけど、これがね、ちょっと厄介なんで、バンプスキル。まあ、これがあのさっき言ってたリミットブレーカーですね、これ。まあ、あれでなんか派生技かなんかあるんかなと思ったんですけど、あれだけだと全然役に立たないなっていう感じなんですよねま
、絶対こっちの方が使えるっていう。みんな使い回しですね。が結構やっぱ強いんですよね。攻撃食らわずに倒すっていうのができるんかなっちゅう。まあ、か勝てない相手じゃないんですけど、ダメージを食らわずにっていうのがすんごい難しいですね。まあでももう、なんだかんだで半分ぐらい減らしてはいるんですけどね。あ、これさっき言ってたミラージュってこれですね。ずーっとついて回るんですけど、グラディウスのオプションみたいな感じですね。
すいません、帽子ちょっともうコーディネートでも変えちゃってますね。ヘッドホンにしちゃってるんで、ちょっとこうストーリーがついつまが合わないなっていう感じですけど開始直後からめっちゃ食らうっていう感じなんですけどちょっとミラージュまた出してえー、っともうご利用しでやってますもうあのちょっと何が何だか分かんなくなっちゃってますね早すぎて動きが。今度は、えー、と空での移動なんでなぜか空で戦ってます。
飛んでくるやつがね、こう、一回空中に上がって、えー、突っ込んできますね。その攻撃はちょっと厄介だなっていう。なんか落とせないんですよね。スキルもうちょっと使った方がいいんでしょうけどねまとめて殺せるんで、まあ、この辺はあのー、なんか追尾するミサイルみたいなバンプスキルの方がなんかあちこちにこいつらが飛んでいくんでその方がいいかなとも思うんですけど完全あのダメージがあまりないんで、まあ、単発でちょこちょこ殺しても拉致が開かないんでですねいないなーっていう感じで倒しても倒しても出てくんじゃねえかなとか思い始めてる頃なんですけどよく考えたらだいぶ減ってるなっていうのでこんなことしてますけどね全然ロックオンして投げて当たりましたでボスですね強くはないんですけどこいつもなんかノーダメージでなんか倒せねえなっていう感じの敵ですねめんどくさい敵ですねこれ、まあ、ちょっと小回りが効かないんでダメージの量が全然違いますねサーヤの方があの、合力の指輪をつけてるのもあるんですけど全 D ですよね。まあ、暗いすぎちゃってるんで
調子悪くなるじゃないいやそれよりこれからどうしよう待つまあ、ちょっと試行錯誤していろいろちょっと武器を変えてみようかなと思ってるんですけどまあ先立つものもあまりないんで贅沢もできないかななんて思っててえまあちょっと技を少し増やそうかなと思ってますどういう組み合わせがいいかなと思って、まあ何もわからないまま適当にくっつけてるんですけどね。あるのかどうかわかんないですけど見た目がなんかいいなっていう。
い出てきますねゾンビとあの羽の生えたあここでねこれバグなんですかねこういきなり突然こう落ちてなぜか隣に来てしまうっていうこれは何だったのかなっていうこの壁越しに戦わないといけないっていうですねあれは何なんですかね単なるバグなのかちょっとわかんないんですけど知ってる人がいたらまあ教えてほしいなっていうぐらいででもリーチ生かすしかないんでちょっと長い武器で戦ってるんですけどまあほんとめんどくさいんですねでも、まあ、もうバンプスキルで倒そうっていう結論に至りでもだいぶちょっとなんか遠くにいるみたいなんでちょっとこんなの飛ばしたりみたいするんですけどね、まあ、届くはずもなく、まあ、ちょっとロックオンしてバンプスキルで退治っていう感じです。何だったんだろうなぁバグバグかなでまあもうこのちょっと苦手なエイリアンゾンビがまた出てきてもうバンプスキルでひたすら倒すという。アイテム使っちゃってもいいんですけど使うとなんかランクが下がるんでですねなんでこれバンプスキルが出てんのかなーってちょっと途中でやめたからかなーとかなんかいろいろ考えたんですけどよくわかんないですけどなんか出てますねですね、こいつまあやっぱりダメージ多いんでしょうね2人いる方がやっぱり明らかに倒しやすいというか。てるんでダメですねちょっと道に迷っちゃってたりしますねあの上に出てる矢印を頼りに進んでるような状態
ね、この犬なんですけど、めちゃくちゃ弱いです。側面から倒すと全然攻撃も食らわないし、えー、まあ、かといって部位が取れたわけじゃないんですけど、びっくりするぐらいボスが弱いっていうですね、後半に出てくるボスなんですけど、なんか、やたらと弱いです。結局あの倒しやすいっていうか切りやすそうなところをこう狙ってというか切りやすく切ってるだけで何も食らわずに倒せるっていうでも食らっちゃいましたねクラワンでいいところで食らってしまいまあさっきのあれ一撃食らわなきゃビクトリーだったんでしょうけどねまあ D ですねシルバーとブロンズの差がかなりあるんでまあランクをちょっとでも上げたいとこなんですけどまあ、ダメージと時間がかかってるっていうとこですね。D です。まあ一応 V を取れたんですけど、普通のまあゾンビなんで、まあ多分、誰でも取れるところのサービス的なところがあるんでしょうね。まあ切って、早めに倒してダメージさえ食らわなければいけるっていうような難易度です。で、階段が出てきたんで、上に上がり、
、全然強くないんですけど、硬いんでちょっとめんどくさい敵ですね。これあのサーヤでミラージュ出してチェーンソーの方がなんかいいかもしれないかなっていう敵ですけどでまあ、ちょっとあの厄介なやつがいますね。サイに通ってる間に回復させてっていうようなつもりでやってますだいぶ食らったんでええー、ですねあれいないなと思ったんですがまあ脇にちょっと隠れてるっていう。こんなに時間かかるように吹っ飛ばしちゃいましたもんね多分こうこういう広いところではまあ細かく潰してた方がいいなっていうあんまりあの丸ボタンで吹っ飛ばしたりしないようにしないとちょっと時間かかっちゃいましたねあれがなきゃいけと B がいけとったかなっていうやっぱこう音がしてるんでね、まあ、ちょっと音のする方向へ行きます。
まあ、ちょっと他のやつに聞い取られてるんですけどね、このあの石像のやつ倒せばクリアなんですけど、ちょっと勘違いしてて、他のやつにだいぶ聞い取られてますね。こいつがちょっと厄介なんですけどね、あのー、結構こう近づいて切ろうと思ってもなかなかこうその暇がないっていう、なんで、こうやって潰されるんで,です、ねバ、バンプスキルも連発で。よく見えてないんでちょっと切りづらいんですね。避けた敵が出てきてますけど正直弱いんですがちょっとまあ V はもちろん取れないんですけどダメージはね大したことないんですけどねちょっとやっぱ2人いるんで厄介ですよねいい
今更暴走してるって感じですねこれで D かなっていう感じでしょうねダメージ何回も食らってるんでこのステージでも一応ラストになるんですけど、えー、っと、まあ、1階なの各部屋をクリアして上にどんどん上がっていくというような仕組みになってますね。まあ、特に難しい謎解きとかがあるわけじゃなく、ひたすらまあ、その部屋ごとの、まあ、ちょっと敵を倒していくっていう、そんだけなんですけどね。ここまで難しい敵も、まあ、はっきり言っていないっていう感じです。これねずっとこうやってこうチェーンソーでこうやってるんですけどあんまりダメージがなくってかえって遅いんじゃないかなっていう感じですねこれは。長くなったんで終わりたいと思いますえー、っとこの後にちょっとあのー、このお姉ちゃんバラのダウンロードコンテンツも少し入れておくのでまあ、よかったら見てくださいそれではありがとうございました以上ですえー、っとお姉ちゃんバラのお姉ちゃんバラカグラのダウンロードコンテンツですね。えー、っと、アクセサリー、スタイリッシュサングラス、90円。えー、メイドカチューシャ、90円。えー、黒メガネ、赤メガネ、190円。えー、悪魔の装飾品、290円。えー、セーラー服、390円。ののの。
290円ストーリーがすぐ遊べるようになります条件クリアまで待てない手羽用というお急ぎな方のためにご用意しましたえー、っとサーヤ専用の追加ヘアスタイルショートボブ290円ウルフヘア290円アフロ290円うさ耳190円カタログリゾート気分が味わえるスカルフェイスハイマスクラッコゾンビ結構こうお金をむしり取ろうとしてるなバイニューカグラブラッディサーヤボリュームボニーストレートツインあまり似合わねえなこれが元祖主人公アヤトサキがプレイヤブルキャラクターとして登場ストーリーモードでアヤトサキを使用したプレイができます10個のトロフィーがはあこれ900円も取られるんだうん納得いかない気もするけどなでも買わないともらえないってことかうんうんとまあ以上ですねはいちょっとおまけでアップします